അങ്ങനെ നമ്മളിതാ എത്തിയിരിക്കുക നമ്മുടെ വ്യൂ പോയിന്റില് ആ കാണാണ് നമ്മുടെ രാമക്കൽ ഓക്കെ ആ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ എന്നുള്ളത് മൂന്നാറാണ് നമ്മൾ രണ്ടല്ല മൂന്ന് ദിവസത്തെ ട്രിപ്പായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു അതായത് കൊച്ചി മൂന്നാർ രാമക്കൽ മേട് അപ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ട് തേർഡ് ഡേ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റേ ആയിരുന്നു മൂന്നാർ അതിന് ശേഷം ഇന്ന് നമ്മൾ നേരെ രാമക്കൽ മേടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പിള്ളേർ നമുക്കെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റേയുടെ അവിടേക്ക് വണ്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത കാരണം നമ്മളൊരു പള്ളി കണ്ടില്ലേ ഈ പള്ളിയുടെ സൈഡിൽ നമ്മൾ നിർത്തി പിള്ളേരൊക്കെ ജീപ്പിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് ഇതാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അതായത് ആരെങ്കിലും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളൊരു മൂന്നാല് പിള്ളേരുണ്ട് ബാക്കി ഹാരിസ്കണ്ട് കൂടെ എല്ലാവർക്കും ലാസ് ബുക്സ് മറ്റൊരു പുതു പുത്തൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കൂട്ടുകാരോട് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ആൻഡ് ആദ്യം തന്നെ പറയാം ശബ്ദത്തിൽ നല്ല സീനുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ചുമച്ച് 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 ആരില്ലാണ്ട് ഏത്ത അവസ്ഥയാണ് സോ സ്വിച്ച് വണ്ടി വെള്ളം കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കി ഇനി ജസ്റ്റ് ബാക്ക് ഏതൊക്കെ ഒന്ന് പൊന്തണം വണ്ടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് ആവാണ്ട് കാരണം വല്ലാണ്ട് ടൗൺ ആയി കിടക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നൈസ് ആയിട്ട് ഇതാക്കാം അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ലജ് ഗോ ഇന്ന് രാമക്കൽ വഴി ട്രക്കിങ് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു ഹൈ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള വിശേഷം നോക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതാ വണ്ടി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിനി നമ്മുടെ സ്റ്റേയുടെ താഴത്തോട്ട് കൊണ്ട് നിർത്തണം അവർക്ക് ജീപ്പിൻ്റെ ട്രിപ്പ് അടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പിള്ളേരെ പക്ഷെ അങ്ങനെയുണ്ടോ ചെറിയ വഴിയാണ് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വണ്ടി കയറ്റി എടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു പരിപാടി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല വണ്ടി ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു തുറക്ക നമ്മൾ അങ്ങനെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് രാമക്കൽ മേട് സംഗതി ഇനി ഫസ്റ്റ് അവർക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊടുക്കണം പിന്നീട് നമുക്ക് നേരെ ജീപ്പ് ട്രക്കിങ്ങിലേക്ക് വിടാം അതാണ് പ്ലാനിങ് അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ ഒരു മുപ്പത്തിനാല് സീറ്റ് ഏതാ സേക്കൻഡ് ഹെഡ്സിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാല് സീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിള്ളേരൊക്കെ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കുറേ പേര് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നൈസായിട്ട് പാട്ടിട്ട് കുറച്ച് പേര് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ട് പാട്ടൊക്കെ കൊടുക്കും അതായത് അവർ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഇന്ന് മാക്സിമം അവർ എൻജോയ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവില്ല അവർക്കും നഷ്ടബോധമാവും അത് കാരണം ൈസായിട്ട് പാട്ടൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അടിപൊളിയാക്കി എന്തായാലും നമുക്ക് ഫുഡ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം മൗണ്ടൻ വിസ്ഫോടനസ് ഫുഡ് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി പരിപാടികളെല്ലാം റെഡിയാക്കാം ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മറ്റേ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെന്ത് രസമുണ്ട് ഫുഡ് കോ ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ഹോട്ടൽസും ഇതൊക്കെ മെയിനായിട്ട് ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് കാരണം അവരാ മോൾസൊക്കെ നല്ല ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് ഒരു സെൻ്റർ ഹബിൽ ഇതും ബാക്കി ഈ സൈഡിൽ വേറെ കുറേ സീനറീസും അങ്ങനെ കേട്ട് ഒക്കെ ഹാൻഡ് പെയിൻറ്റഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ചെക്ക് 
ഇവിടെ ഹാൻഡ് പെയിൻ്ററാണ് ഓക്കെ ഇതും ഹാൻഡ് പെയിൻ്ററാണ് ജസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രെയിം ഔട്ടർ ഫ്രെയിം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തായാലും സാധനം സംഗതി സ്ഥലം അടിപൊളിയായിരിക്കും നല്ല തണുപ്പുണ്ട് നമുക്കിന്ന് ഭക്ഷണത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇതാ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പൂരി ഉണ്ട് പൂരി പോയ പൂരിയുടെ മാത്രം അവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി ഒരു ചട്നി ഉണ്ട് ബാജി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതാ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പിള്ളേരെ ഫുഡ് കഴിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും വേണ്ട കുറച്ച് ഒരു വണ്ടർ ഉള്ളിലുണ്ട് സംഗതി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു വയ്യായ വയ്യായ വന്നു അപ്പോൾ അത് കാരണം ആ കുട്ടീനെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടായിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അവർ വരുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്യൂസ് ഇങ്ങനത്തെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കാരണം പത്തൊമ്പത് കുട്ടികളാണ് പലരും പല രീതിക്കുള്ള കുട്ടികളാണ് ചിലവർക്ക് ലോങ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് പരിചയമുണ്ടാവില്ല ഫുഡ് കുറേ നേരം കഴിക്കാതെ ഇരുന്നിട്ടുള്ള പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല അത് കാരണം ചെറിയായിട്ട് ചില ട്രിപ്പിന് ഒരു നൂറിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ട്രിപ്പിനൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു വിഷ്വസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും വരുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകും അവർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെറിയ ചെറിയ ചിലപ്പോൾ ട്രിപ്പ് കയറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ ദിലീപ് ഏട്ടനും ഒരു ടീച്ചറും രണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ പിള്ളേർ വരണവർ ആ ഒരു ടീം എന്താ അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇവരെ ട്രക്കിങ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താ ഫുഡ് കഴിച്ചു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് ട്രക്കിങ്ങിനെ വയ്ക്കും ഇതാണ് നോക്കാം നമ്മൾ പിള്ളേർക്ക് പോകാനുള്ള ജീപ്പ് ഇതാ അലയൻ ചെയ്തു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് ജീപ്പ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അഞ്ച് ജീപ്പ് കുറച്ചും കൂടി വരാണ്ട് ഓക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇത്ര ഇടേക്ക ഓക്കെ അയച്ച് ഞങ്ങൾ വണ്ടി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അരിസ്റ്റൻ്റ് ഒരാളും ഉണ്ട് ഇവനാണ് കോളേജിൻ്റെ ഞങ്ങളെല്ലാവരോടും നേരെ ട്രക്ക് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് എവിടെ ചേട്ടാ ഓക്കെ എന്നാൽ വണ്ടി പോട്ടെ കേട്ടെ ഇവിടെ ആകെ മാറ്റം വന്നു നോക്കിയൊക്കെ പുതിയ ആമണ ശീലൊക്കെ വന്നു അടിപൊളിയൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ എൻട്രൻസ് വേ ആണ് പിന്നെ ടോപ്പിൽ ഗ്രൂ പോയിൻ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അടിപൊളിയാക്കിയുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആമപ്പാറയിലോട്ടുള്ള ഇവിടെ നമുക്ക് വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആമപ്പാറയിലോട്ടുള്ള വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ ആ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നാണ് കാര്യമാണ് അവിടെ എന്തോ അറിയില്ല അവിടെ നിന്നാണ് പോയിട്ട് നോക്കിയാൽ ഈ കടയൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് പോയിട്ടൊന്നും നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പിള്ളേരാണ് എല്ലാവരും എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് കാരണം ഇതിൻ്റെ അടി ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എല്ലാം ബെൽബട്ടും എല്ലാം നമ്മുടെ എല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കണം നന്ദി
ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വണ്ടി എടുത്തിരിക്കാണ് അപ്പോ നമ്മള് അടുത്ത എവിടെയായിട്ടാ പോണേ കൊമ്പം തേനി വ്യൂ പോയിന്റ് കമ്പം എന്നുള്ളത് സി യു എം ബി എ എം അല്ലെ കമ്പം അപ്പൊ കുമ്പല്ലേ നമുക്ക് സംശയമുള്ളൊക്കെ ചോദിക്കലാ നമ്മ തെറിവിടെ ആണെങ്കിലും ഗൈസ് ആ കാണുന്ന നമ്മുടെ കുറുവൻ കുർത്തി സ്റ്റാച്ചു നമ്മൾ ആദ്യം കമ്പം തേനി പോയിന്റ് അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് രാമക്കല്ലേക്ക് വൈകുന്നേരത്തേക്ക് ട്രക്ക് ചെയ്യാന്നൊരു പ്ലാനിങ്ങാണ് ഇന്ന് നോക്കാം പിള്ളേരെല്ലാം സെറ്റ് എല്ലാവരും എടുത്തു നേരെ അങ്ങോട്ട് പോവാ അങ്ങനെ നമ്മളിതാ എത്തിയിരിക്കുക നമ്മുടെ വ്യൂ പോയിന്റിൽ ബസ് ആ കാരണമാണ് നമ്മുടെ രാമക്കൽ ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞ് കിട്ടാറില്ല പക്ഷേ വീട്ടിലേരൊക്കെ പാടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് ആൻഡ് ഇവിടെ കാണുന്ന കമ്പം തേനി ആ ഒരു ഏരിയയൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ അടിയിൽ കാണുന്നത് ഫുള്ള് കൃഷിഭൂമികളാണ് തെങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളകും കുരുമുളകല്ല കടുക അതുപോലത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കടലൊക്കെ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫുള്ള് ഏരിയ നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ വ്യൂ ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആ കാരണം രാമക്കല്ലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ ട്രക്ക് ചെയ്യാം ഏകദേശം അവിടുന്ന് ഈ ഒരറ്റം വരെ ട്രക്ക് ചെയ്ത് വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നടന്ന് നടന്ന് തന്നെ വരണം അതായത് ഷീവനിങ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഉള്ളത് കുറുവൻ കുത്തി സ്റ്റാച്ചു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും പിള്ളേരൊക്കെ ഒന്ന് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം നമുക്ക് ഉച്ചത്തുള്ള ഫുഡ് ചോറുണ്ട് ഇതെന്താ സംഭവം ചോറുണ്ട് മീൻപീരുണ്ട് ഇത് മോരിയാറല്ലേ ആ എന്താ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ തൈര് അങ്ങനെ കാറ്റാടിപ്പാടത്തിലോട്ട് പോകാനുള്ള പ്ലാനാണ് അപ്പോൾ സംഗതി എന്താ വെച്ചാൽ ഫുഡ് കഴിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഫുഡ് നമ്മൾ കാണിച്ച് തന്നു ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കലായിരുന്നു മോസ്റ്റായിട്ട് കാറ്റാടിപ്പാടം പോവാം അവിടുന്ന് നേരെ നമ്മൾ വണ്ടിയിട്ട് കുറെ കൂട്ടി സ്റ്റാച്ചുവിലും പോയിട്ട് പിന്നെ രാമക്കല്ല് പണി കണ്ടിട്ട് രാത്രി ഇവിടുന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഡി ജെ കൊടുത്തിട്ട് പോവാം അല്ല ഡി ജെ കൊടുത്തിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് പോവാം ഓക്കെ അതാണ് പ്ലാൻ നമ്മളിപ്പോൾ കാറ്റാടിപ്പാടത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ബസ് കണ്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് കാറ്റാടിപ്പാടം വരുന്നത് നമുക്ക് പിള്ളേരെ ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കാം ജീപ്പിലാണ് സാധാരണ നമ്മളിവിടെ വരാറ് ബസ്സും വരും ഇങ്ങോട്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറ്റാൻ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല റിസ്കി ആണ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കയറ്റാം ബട്ട് ഇറ്റ്സ് വിത്ത് യുവർ ഓൺ റിസ്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത പരിപാടിക്ക് നമ്മൾ നിൽക്കില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ബസ് ഇട്ട് ഇറക്കി പോവാം വലിയ വിഷയം ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ പിള്ളേരെല്ലാം ഇറക്കിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ കണ്ടിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ രാമക്കല്ല് വെച്ച സോളാർ പാടാണ് അവിടെ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് അവിടെയാണ് ആ കാണുന്ന രാമക്കല്ലാണ് പ്രധാന കുറുവൻ കുറിച്ച് സ്റ്റാച്ചു തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള വ്യൂ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് വിൻഡ് മില്ലില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല കാറ്റുണ്ട് കാരണം വിൻഡ് മില്ലിൽ കാറ്റ് വേണമല്ലോ ഈ സാധനം പ്രവർത്തിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സംഗതി ഓഫാക്കി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ വിങ്സിൻ്റെ ആംഗിളൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാം സംഗതി അതിൻ്റെ ആംഗിൾ മാറ്റിയാൽ സംഗതി ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു കറങ്ങാത്ത രീതിയിൽ ഓഫ് ചെയ്തിടാൻ പറ്റും അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങൾ അത് കൂടുതലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായ ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങളാണ് അത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യം അറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രം വെയിൽ പിന്നെ നോക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് എല്ലാ ഏരിയയും ഇതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു നോക്കാം മഴ പോകാണ്ട കുറച്ചിൻ്റെ അറിയുന്ന ചങ്ങനെ മഴക്കാരനുള്ള ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ഇവർക്ക് മഴ പെയ്താൽ കുറുവൻ കുറിച്ചും പോവും രാമക്കല്ലും ഇവർക്ക് പോവും പൂലിയ പൂലിയ ആര് പറഞ്ഞു പൂലിയ കിട്ടും 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 മഴ പെയ്തില്ലെങ്കിൽ പെയ്യുന്ന മഴ കൊണ്ടുപോകും ആ വിശ്വാസം രക്ഷിക്കട്ടെ 
ഇവിടെ <laughs> 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 അടി മുട്ടോന്ന് അവിടെ നോക്കുമ്പോ ഓക്കെ പക്കയാണ് യെസ് മറ്റത് അവിടെയാണ് ആ ഇന്നോട്ട് അവിടെ നിൽക്കാൻ അവിടെ വണ്ടി വണ്ടി ഓണറും ഇല്ല ആരും ഇല്ല അവിടെ സോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോകണ്ടി പോട്ടെ 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 ഓ ഹൈ വാ <laughs> 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 സുഖമായിട്ട് കയറി പോയി ഇവിടെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പക്ഷെ ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് കയറി നമ്മളങ്ങനെ കുറുവാംകുർത്തി സ്റ്റാച്ചുവിൻ്റെ അവിടെ വണ്ടി കൂടെ പാർക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെ വലിയ ബസ്സുകൾക്ക് അങ്ങോട്ട് എവിടെ നിന്ന് കയറി വന്ന പോയിട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്യാപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ മൈലാഞ്ചിയുടെ വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് തവക്കലിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാല് സീറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും പിള്ളേരെ എല്ലാവരും ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരെ ഇതാക്കി വിടാം ഓക്കെ എല്ലാവരും വന്നു കുറേ കാലത്ത് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു എൻട്രി കൂടെ കയറി വരുന്നത് മറ്റേ നമ്മൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വരല അവിടെ ആ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ ഓടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് സാറ് ഫ്രണ്ടിൽ പോകണം സാറ് ഷാറ് സാറ് തന്നെ വൈബ് മനസ്സിലാട്ടോ സ്വന്തമായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ആളൊക്കെ നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ അവിടെ പോകുന്നുണ്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ കയറ്റി വിടാം സംഗതി ആ വെയിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരു മഴ കിട്ടിയത് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് കാരണം പിള്ളേർക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു തണുത്ത അന്തരീക്ഷം കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഒരു കഴിവുകളായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാനും പറ്റിയൊരു ഇതായി നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് രാമക്കൽ കയറണമെന്നുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ സമയം വന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ നാലേ കാല വരായി അതുവരെ പോയിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് നേരം എൻജോയ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോഴേക്കും അത് ഏകദേശം ടൈം ആവും എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ പിള്ളേരെ അവിടെ കയറ്റുക പുള്ളി കയറ്റാൻ ഇറക്കാറില്ല കുന്ന് ലേശം കുറഞ്ഞോടാ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറാ ഇവിടെ നിന്ന് വേഗം കണ്ടിറങ്ങി ഞാൻ അവിടേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് വരെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം ആ വാഷ്റൂം അവിടെ ഉണ്ടാ ഈ വഴി വരുന്ന ചില റങ്കല്ല തുറന്ന് പറയാൻ നല്ല കിടപ്പുണ്ട് കച്ചി വെച്ച് കഴിച്ച ഒരു പരിവാവും നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ കുറെ കയറി കയറി പോകുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് ക്ലൈമറ്റ് അടിപൊളിയാണ് പിള്ളേർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് മെയിൻ കാര്യം കാരണം എന്ത് കാര്യം ക്ലൈമറ്റ് അടിപൊളിയല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയം കുറച്ച് നല്ല കാറ്റ് നല്ല സുഖമാണ് നമ്മുടെ പിള്ളേർ മൊത്തം എന്താ മുകളിൽ വോക്കലിട്ട് പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ രാമക്കല്ലാണ് 
ഇത്രയും പിള്ളേർ ബാക്കിലുണ്ട് ബാക്കി പിള്ളേർ ഫ്രണ്ടിലുണ്ട് നമ്മൾ ദിലീപ് ഏട്ടൻ ഫ്രണ്ടിൽ അവർ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ കയറ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഇടയിലിടയിൽ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുള്ളൂ അവർ ഭയങ്കര ലാഗ് ആ പിന്നാക്കാം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ആക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സെറ്റിംഗ് ആണ് അത്യാവശ്യം തിരക്കുള്ള ദിവസം കേട്ടോ എന്നെ ഫ്രീ മൈൻഡ് ഫ്രീ തിരക്കുള്ള അല്ല അത്യാവശ്യം തിരക്കുള്ള ദിവസമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതാ രാമക്കല്ലോട്ട് ട്രക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വഴി മൊത്തം മുഴുവായി കാരണം നമ്മുടെ ബാക്കിൽ ഒരുപാട് ഫുൾ ഗ്യാമ്പ് ബാക്കിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടുത്തെ ആദ്യം തന്നെ ഇഷ്യൂസ് ആദ്യം പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ സംഗതി പ്ലാസ്റ്റിക് ആ വക ഇഷ്യൂസ് വേണ്ട പക്ഷേ ഇത്തവണ അവിടെ പോലീസ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇന്ന ടൈമിനുള്ളിൽ ഇവിടെ ഇറങ്ങണം എന്നുള്ള ഇതും കൂടി ഉണ്ട് ഓക്കെ നോക്കാം എല്ലാവരും വിളിച്ചു വരികയാണ് മഴ പെയ്ത കാരണം വഴിയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പെറ്റായാലും ചളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പോവാം ട്രക്ക് ചെയ്ത് പോവാം അടിപൊളി എടാ വഴിക്കലുണ്ടാവട്ടോ സൂക്ഷിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏകദേശം ഹാഫ് ഇത് പോർഷൻ എത്തി എന്ന് പറയും കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ നാളെ എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ പിള്ളേരാണ് കുറേ ഇന്ന് പകുതിയോളം നമ്മുടെ പിള്ളേരാണ് എന്നിട്ട് ഇനി പതുക്കെ മേലോട്ട് വിടണം അതാണ് അടുത്ത ലക്ഷ്യം എന്തായാലും കാറ്റുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കാറ്റടിച്ചു തുടങ്ങി ഇപ്പം ആ മലയുടെ ഏകദേശം വെള്ളമാകുമ്പോൾ കിട്ടിയ നല്ല രീതിയിൽ പ്രശ്നമുള്ള കാറ്റടിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴും കാറ്റ് ശക്തി ഒന്നും കൂടി കൂടി കാരണം ആ മലയുടെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തല്ലേ അതാണ് ഒന്നുകൂടി കാറ്റിൻ്റെ ശക്തി കൂടി ഇതൊക്കെ ഫുൾ പാട്ടിൻ്റെ വരും കയറി വാ അത്രയ്ക്ക് വേണ്ട അങ്ങോട്ട് കയറി വാടാ നമ്മുടെ പിള്ളേര് മൊത്തം എന്തേ ആ ഒരു സൈഡിലുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് കേട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഒക്കെ ഓൾ സെറ്റ് അങ്ങോട്ട് ഒരു അമ്പലാത്ത കറുത്താണ് എനിവേ ഇവിടുത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അത്തത്തിൽ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ വന്നിരിക്കുക ഇവിടെ തിരക്കുള്ളപ്പോൾ വന്നിരിക്കാത്തതാണ് തിരക്കില്ലാത്തപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ ഇറക്കി ഇത് കുറച്ച് പിള്ളേർ നമ്മളുണ്ട് അവരും കൂടി ഇറങ്ങിയ ബാക്കിയൊക്കെ സെറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ആ ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ സാടിയ കുഴപ്പം പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ പോയാൽ കഴിയും എന്തായാലും പിള്ളേർക്ക് ഇറങ്ങി പോരാ എന്തായാലും അടിപൊളി ഒരു രക്ഷ അവസാനത്തെ പെറുങ്ങളെ കൊണ്ട് പെറുക്കി കൊണ്ട് വരികയാണ് ആടാ പക്ഷെ നീ അവിടുന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കില്ല കാറ്റ് അത്രയും പ്രശ്നമില്ല അടിക്കുന്നത് പോരെ ഇങ്ങോട്ട് യെസ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പിള്ളേരൊക്കെ അതുകൊണ്ട് അവിടെ പോകുന്നു പിള്ളേരൊക്കെ എല്ലാവരും മുകളിൽ കയറ്റി ഇറക്കി ഇപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളങ്ങനെ പിള്ളേരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇറക്കിയുണ്ട് നമ്മുടെ ബസ് ഇതാ മുകളിൽ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവനെ ഒന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇറക്കണം ഹാരിസ്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കുറേ പിള്ളേർ പകുതി പിള്ളേർ ഇറങ്ങി പകുതി പിള്ളേർ ഇനി ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കുന്നാണ് നടന്ന് നടന്ന നല്ല പാടാണ് നമുക്ക് പോയിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കിയിട്ട് ഏറെ ഏറ്റാം ഫുള്ള് 
ഓരോ ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്ക് ഗീ റൈസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പൊറോട്ട ഉണ്ട് ചപ്പാത്തി ഉണ്ട് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ട് ആൻഡ് കച്ചമ്പർ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ട്
ചായ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ ട്രിപ്പ് എല്ലാം അടിപൊളിയാണ് പിള്ളേർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അടിപൊളിയായിരുന്നു ഫുള്ളായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേണ്ടോ ഹരിസ്ക കറുത്ത് ഇരുണ്ടിരിക്കുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് ഇല്ലല്ലോ ആൻഡ് ഇവിടെ ഇരുപത്തെട്ട് നിങ്ങളെ ഫോൺ അവിടെ വീഡിയോ വരും വരാതിരിക്കില്ലല്ലോ പെൻഡിങ് ഉണ്ട് ആകെ തീർക്കട്ടെ ഞാൻ ഓക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ചാൽ സമയം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ കൂട്ടുകാരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അത് തൊട്ടേ കമ്പോസ് ചെയ്യാം സോ അടുത്തൊരു പു